วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัฒนพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่11หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะโดยในบทเรียนนี้นะคะจะมีวัตถุประสงค์2ข้อด้วยกันคาดหวังว่าข้อแรกผู้เรียนจะสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ไปใช้ให้แก่องค์กรธุรกิจได้และวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจได้ค่ะคำอธิบายของรายวิชานะคะก็จะกล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะตลาดออนไลน์หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-marketplace ของการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อธิบายถึงความหมายและรูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลคอมเมอร์สพร้อมตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะโดยเนื้อหาของโมดูลที่11นี้จะประกอบด้วย 1. ความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 2. e-business หรือออนไลน์บิสเนสเทคโนโลยีเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3. e-commerce เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 4. social commerce เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อทราบรายละเอียดของรายวิชาแล้วเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะขอเริ่มต้นด้วยเนื้อหาแรกคือความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า interconnection network หรือ international network หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันโดยอาศัยตัวเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือ TCP/IP protocol ซึ่งเปรียบเสมือนภาษาที่ใช้สื่อสารกันร,ระหว่างคอมพิวเตอร์เป็นข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นในช่วงปีคริสตศักราชที่1960จนสงครามสิ้นสุดลงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานจากการทหารมาสู่การพาณิชย์อินเทอร์เน็ตกลายเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสื่อสารทางการค้าการตลาดการขายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า cyberspace ซึ่งหมายถึงที่ว่างหรืออวกาศที่สร้างขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารติดต่อกันของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมหลายล้านเครื่องเปรียบเสมือนเครือข่ายยายแมงมุมหรือ world wide web หรือที่เราเขียนย่อๆเป็น w ตัวเล็กติดก,กัน3ตัว www ค่ะด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทําให้อินเทอร์เน็ตก้าวหน้าจากยุคเว็บ 1.0 หรือในคริสตศตวรรษที่ 1995-2000 ที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลทางเดียวผู้เข้าชมสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือที่เราเรียกว่า read only เว็บไซต์จนเราเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 คือระหว่างช่วงปีคริสตศักราชที่ 2000-2007 ที่เทคโนโลยีอำนวยให้ผู้เข้าชมสามารถทั้งอ่านและเขียนหรือร่วมสร้างข้อมูลแก้ไขแบ่งปันและเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าชมด้วยกันเป็น read and write เว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์โต้อตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้เช่นเว็บบอร์ดพันทิป .com เว็บบล็อกวิกิพีเดียเป็นต้นจนในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช2007ถึง2015ในปัจจุบันนี้นะคะที่ข้อมูลทุกอย่างมีการสร้างสารรค์ปรับแต่งต่อยอดได้อิสระตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุดโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถจะทั้ง read write execute เทคโนโลยีภายใต้เว็บ 3.0 ก็จะมีอาทิเช่น artificial intelligence automated reasoning Cognitive Architecture, Composite Applications, Distributed Computing, Knowledge Representation, Ontology Semantic Web เป็นต้น
สนับสนุนให้ระบบต่างๆในยุคเว็บ 3.0 มีความฉลาดมีความอัตโนมัติเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งานประมวลผลและแก้ปัญหาได้เองอย่างสมเหตุสมผลเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันรวมถึงผสมผสานบริการให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าจากเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้ใช้ให้สามารถโต้อตอบปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งยังมีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างแบ่งปันแลกเปลี่ยนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันจึงอำนวยทั้งพื้นที่ช่องทางติดต่อและสื่อหรือเครื่องมือรูปแบบใหม่ในประเภทต่างๆอาทิบล็อกกิ้งไมโครบล็อกกิ้งโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งและมีเดียแชร์ริงเป็นต้นเพื่อให้เห็นภาพของการทำงานในยุคเว็บ 3.0 นะคะเราลองมาชมคลิปของ i อโ d i g i t a l ซึ่งสะท้อนรูปแบบของการซื้อขายในโลกยุคปัจจุบันกันค่ะเชิญชมเลยค่ะ What makes shopping personal? Associates are engaged. They ask questions, give product suggestions, and remember you the next time you come in. iGo Digital creates this personalized experience within your digital presence, whether that's online, in store, in email, through mobile, or on social media. Here's how it's done: Meet Sarah. Sarah is shopping online at her favorite apparel retailer, who has just partnered with iGo Digital. As Sarah shops, iGo Digital's customer intelligence engine collects information about her preferences and stores that information in her profile. Armed with knowledge about Sarah, the retailer can provide product recommendations that are specifically tailored to her, increasing her time on site and her likelihood to buy. By triggering emails and inserting product recommendations into emails, the retailer can take this personal relationship a step further. Say Sarah puts something in her cart, but then gets called away. The next time she checks, Sarah finds a message encouraging her to come back. She decides the original shoes aren't ideal, but one of the recommended products catches her eye, so she clicks and she buys. The next time she checks her email, she finds another message just for her with more products she might like. Now it's time for a big event. Sarah uses a fun, engaging guided selling tool powered by iGo Digital to put together the perfect outfit. The guided selling tool asks her questions about her needs and preferences, and then recommends products she's sure to like. The information Sarah has provided about her preferences now becomes part of her profile in the customer intelligence engine. Sarah likes the recommendations, but thinks she might need to try on before she buys, so she goes to the store and makes the purchase. Bringing the personalized experience full circle, Sarah then receives a post-purchase email, which includes recommendations for her next special occasion, all based on the information in her profile. And so the cycle continues. Sarah shops online, in store, or on a mobile device. iGo Digital gathers information about her, including her wants, needs, lifestyle, preferences, and purchase behavior. The data is used to personalize her on-site interactions and tailor communications specifically to her. Sarah has a consistently positive shopping experience. She buys more, is more engaged, and more loyal in the future. That's what personalization from iGo Digital does. Increases conversions by delivering the right products to the right customer at the right time. So imagine the possibilities if you took this one experience and multiplied it across your entire customer base. iGo Digital has developed customized personalization solutions for some of the most trusted brands in e-commerce. Let us help you find the services that are right for you and your customers. iGo Digital, guiding smarter retail.